las pajas por debajo que todavía quema. Au pal de ti. Muchas gracias por el vasito de agua y lo de la orgía con tus amigas. Es otro día. Cuando quieras. Por otro lado, está tan guay que los tíos veáis lo que tenemos que aguantar las tías. Elu. Ya se lo te falta la pareja que quiere que les veas follar. Check. Check. Sí. Y la despedida soltero que se piensan que tú eres la stripper. Check. Y acabas aceptando. Check. Creo que me voy a quedar sin probarlo. ¿Por? Hoy es mi último día. Cogiste curro porque ni la pasta. Ya hemos cobrado, ¿no? Sí que lo dejo. ¿Cómo lo vas a dejar si llevas menos de un mes aquí? ¿Estás de coña? ¿Te tiene ingresado bien la pasta? Déjame que mira, a ver si tiene ingresado lo mío. Oye, ¿ya has descontado los impuestos? Y sobre todo, ¿mi tarifa de asesora? Bueno, si te ha dado para una bici eléctrica. Un poco raro, ¿no? No serás tú el jefe infiltrado. Déjame ver si llevas un metro. Ya vale, Lu. Bueno, si Axel se va, ya saben lo que toca, ¿no? Red Knight. ¿Eso, ¿Eso qué es? ¿Tú has tu vida? Unas latitas en el parque de Chilling con la propagada. Que vendrás lana de sobra para unas latas, ¿eh? Yo paso. Yo la convenzo. ¿Eh? Nos vemos luego. Seguro que te has lavado las manos, ¿no? Que sí. Me las quiero oler. Pero vamos, que ya podría avisar antes de venir. Sí, claro. Y así escondéis a los otros. Que no hay otros, que solo estamos mi hermano y yo. A saber qué virus traeréis de Ecuador. ¡Que somos de Colombia! Oye, ¿y mi paga? ¿Qué pasa? ¿Que también te debo tirar alquiler? Anda, ¿qué tienes? Joder, que mis amigos han quedado para ir al burger y yo ya estoy hasta la polla de poner excusas. Me llaman el guacamole. ¿Oh? ¿El guacamole? Sí. Porque nunca va incluido. <risa> Hostia, pues son graciosos tus colegas. Yo que pensaba que eres todos idiotas. Joder, que he visto que manejas. O me das algo, te juro que me meto yo también a Ryder. Anda, toma. ¿Y tú qué vas a ser, Ryder, con esas patas que dan pena? Qué ladras. Se ha estado fuerte. <risa> Apuestas millonarias, apuestas millonarias, tres millones. Apuesta fácil, gan. Mejor te pones una peli.
¿Qué quieres? Si ya no trabajas, cenas aquí. No puedo quedar. ¿Con quién? Con la mala Rodríguez esa, la del chino. La que me hace seguir en YouTube. Eso es que sí. ¿Te hace un FIFA? Tengo movidas, mañana sí eso, ¿vale? No tenemos preparado ningún meeting, ¿eh? Pero como puedes ver, soy flexible con la agenda. Y el cliente también. Bueno, puedo venir luego si es mal momento. ¡Muere, pedazo de mierda! Tranquilo, que ahorita mismo apaga eso, porque ya va a empezar mi telenovela. ¡Cago en su raza, tío! ¿Pero de dónde ha salido el Garlic 96 este, tío? ¡Menudo cheto! ¡Payaso, caraculo! Coño, ¿quiere dejar hablar al chamo? ¿Has dicho Garlic 96? Sí, ¿qué pasa? ¿Lo conoces? ¿Sabes dónde vive? No, pero te puedo ayudar a matarle. En el juego, quiero decir. O sea, es un youtuber de mierda que castea sus partidas y tú puedes hacerle screen sniping. Quiero decir que tú puedes verle retransmitir sus partidas en directo, entrar en el juego sabiendo dónde está para matarle. ¿Tú sabes cómo llevamos Jeff eso y yo a eso? Pensamiento lateral muy bueno para el business, ¿eh? Me gusta este chico. Te dije no que me gustaba este chico, ¿eh? Seguro que tú haces mejores juegos. La cabeza no sangra así cuando le clavas un pico. ¿Verdad, Orlando? Axel. Todavía no nos ha dicho que ha venido, ¿eh? Ah, bueno, sí. Eh, bueno, yo había venido a deciros que, que estos días, trabajando con vosotros, en esta startup, que han sido días mazo positivos. Y que ya que lo supieseis. Y que también creo que ya ha terminado un ciclo. Un ciclo buenísimo, ¿eh? Mazo, mazo. Y bueno, que había pensado que de buen rollo, si os parece bien, en dejarlo... El cajo me va a dar un infarto el cajoncito ese. Era tu regalo para celebrar tus 100 repartos. Luismi, tranquilo. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. ¿Tú recuerdas lo que dijo el sabio? No pretendas retener a quien no desea quedarse. Sí. Muy fino, Jeff Bezos, muy fino. El sabio es el protagonista de la telenovela. Los queridores. Ya. Entonces... Me piro. Me voy. Así, sin más. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues os dejo el móvil y la bici está abajo porque no funciona. Es tuya. Eso. Un regalo es un regalo. Ostras, mire, y yo es que tenía mala imagen de los camellos. Proveedores de sustancias. Ah, claro, sí, proveedores de sustancias. Bueno, eso, que moláis mazo. Real. Bueno, y tú también. Señor cliente, quiero decir, eh, consumidor de sustancias. Vístete, coño. Tengo que matar a Garlic 96. ¿Alguien estuvo repartiendo? Ya ves, no a todos nos va tan bien como a mi pana Axel. Bueno, ya saben las normas. Red Knight. Red Knight. O sea, me han costado 200 pavos, ¿eh? Dame una cerveza, anda. ¡Ey! ¿Has venido? ¿Qué pasa? ¿No me esperabas? Hombre, se te oye a 200 metros. Esperarte te esperábamos. Es que lo bueno... ¿Y qué? ¿Estamos de celebración o qué pasa? Nos libramos del mosquito este. Red Knight.
Y yo lo que hago es diseñar todas las posibilidades que tiene el personaje en un juego. Por ejemplo, cuando coge un objeto... Que sí, que vale, que ya nos ha quedado claro a todos, ¿vale? Que te vas a probar videojuegos. Yo también pienso dejar la bici en cuando me salga curro de probar condones y motos de agua. A ver, que yo no pruebo los juegos. O sea, los creo. Bueno, los crearía. Todavía no es un curro, pero... Pero es lo que me gustaría ser. No, es lo que eres. Otra cosa es que ahora no vivas de eso. Ahora no eres solo un rider. No, fijo que no. No, eres un diseñador de videojuegos que trabaja como rider. Igual que yo soy rapera y trabajo como rider. ¿Y yo qué soy? Sí, ¿qué pasa? ¿Yo no tengo sueños? ¿Yo no molo como vosotros o qué? Que sí, hombre, Luke, que no es eso. Pero bueno, cada uno lucha por lo que quiere y se imagina un futuro donde quiere. A ver, chicos, a ver, a ver. Yo veo el futuro clarísimamente, no lo he dicho nunca. Es que mi abuela era santera, miren. Yo ahora mismo puedo cerrar los ojos ¿m? y ver mi destino. Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Mi destino es que en 25 minutos me bajo de la bici, me cambio de ropa y me paso seis horas limpiando una oficina. Y ya no sueño más porque para eso hay que dormir. Voy echando. Joder, qué bajón. Sí, tío, es que lo hice todo como con una gravedad, ¿sabes? En plan, plan Mufasa, hablando entre las nubes. Sí, pero la versión cultural del Rey León con audio latino. Es un poco racista, ¿no, Lu? Joder, que era coña. Mira, este le ha hecho gracia, que sí. Bueno, mi madre sí que me ponía la película en audio latino. Muchas gracias, chaval. Ahora soy racista. Joder, que todos mis machentindes son latinas. <risa> y ahora eso es mazo machista. Joder, ¿por qué cojones tienes que estar dando lecciones de moral a todo el mundo? Pues igual por eso no lo ha petado tu música. Porque nadie quiere estar escuchando rapear a la profesora de ética. Oye, tampoco eh, te metas. ¿eh? Que yo no necesito ningún tío que me defienda. ¿Pero qué, tío? Si para que este te defienda tienes que ser la princesa y este jugar con el Zelda. ¿Pero qué coño dices? Zelda es la princesa, el guerrero se llama Link. Hostia, ¿qué es esto? ¿La pescadería que cogéis turno para corregirme? Mira, chaval. Te crees mejor que yo porque tienes estudios y tienes un futuro. Y una bici eléctrica que todavía no sé de dónde coño has sacado. Y yo no me creo mejor que nadie, ¿vale? Un momento, ¿por qué todo tiene que ser un campeonato a ver quién la tiene más grande? ¿Estáis de coña? Que no es eso, joder. Que este nos mira por encima del hombro porque puede dejar el curro. Y por mucha bici eléctrica ni de coña has podido ganar más que yo. O sea, que tú la tienes más grande, Pues sí, ¿no? ¿qué pasa? Tengo una polla como la manga de un plumas. ¿Dónde has sacado la pasta, Super Mario? ¿Le has dado un cabezazo a un ladrillo y te ha salido una moneda o qué hostia? ¿Qué? Que me la he ganado currando. Currando a mis cojones. Y mis cojones vas a ser tú más rápido que yo. Payaso. ¿Y se puede saber por qué coño no puedo ser algo más que tú? De hecho, sí que soy más rápido que tú. Y te lo demuestro cuando quieras, ahora mismo se hace falta. ¿Ahora mismo, flipado? Claro, con tu bici eléctrica, ¿cómo no vas a correr? No te preocupes, yo cojo la tuya. Oye, pero estáis de coña. Luego que si las tías tenemos un problema con las hormonas, que es acojonante. No hay huevos. No hay huevos. Venga. Va. Venga, una. ¿Dos? Y ¡Tres! ¡Sois gilipollas! ¡Que vais borrachos, joder! ¡Una carrera ahora! ¿Qué queréis? ¡Mataros como Samu! Lo siento, Clau. ¡Dame las putas llaves! ¿Es la llave? ¡Dame la llave! ¿La quieres? ¡Dame la puta llave! ¡Dame la puta llave! ¿Eres tonta o qué? ¡Dios! Lo siento. Pero si te soy sincero, iba a dejar que me adelantara. Me iba a esconder detrás de esa columna para que se pensara que me había caído. Pero esta solución no está nada mal. Doblamos uno de los pasadores de esta manera, así. Y el otro lo doblamos de esta forma. Cada lado del candado se queda de esta forma. Pues quitando la testosterona y el echarse eso durante hasta en los huevos, en el fondo entiendo a Luke. Y a mí también me jode que te vayas. ¿Ah, sí? Sí, joder, vas a hacer lo que te gusta. Has conseguido en un mes lo que yo llevo intentando dos años. Sé sí que es por eso, entonces. Para mí esto también era un curro temporal, hasta conseguir vivir de la música. ¿Sabes cuál es la contraseña de mi app? Sí. Ahí los Pablo Alborán. <risa> es deja este puto trabajo ya, en mayúsculas. Me lo puse el primer día para recordármelo y aquí estoy. ¡Ah, joder, puto charco, mis pantacas! ¿Qué, ¿Qué ha dicho ahora de mover la segunda horquilla? Eh, pero cuando termine el rastrillado. Ah, vale. Oye, ¿sabes qué? Creo que me empieza a poner un poco el acento latino. El acento latino. Si hay como 100. 
Vaya, Dios, qué horror. Parezco Luke. Qué horror. ¿Cómo sería tu acento? Bueno, yo soy de Carabanchel. Pero te lo intento hacer. Si desean ver más momentos de Klaus siendo un micro racista, <risa> suscríbanse a mi canal. <risa> Tienes un WhatsApp. Joder, joder. ¿Qué pasa? Es mi hermano, me, me tengo que ir. No, espera, que voy contigo, te acompaño. Jorge, tío, sal de ahí, hostias. Que no, que, que yo de aquí no salgo. Por esto me estaba la pasta. Eh, rapidito, ¿eh? Que hoy me acaban de cobrar los pensionistas y como no puedan entrar a mear cada 15 minutos, se me van a ir al bingo de al lado y la vamos a tener, ¿eh? ¿Lo tienes claro o no? Mira, ¿eh? tú te callas. ¿Sabes que es menor? Se te va a caer el puto pelo. Jorge, tío, sal de ahí y, y cuéntame qué ha pasado. Una abuela me ha prestado dinero para jugar y me van a partir las piernas si no se lo devuelvo. ¿Cómo que dinero? ¿Cuánto dinero? 400 euros. ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Te juro que te mato, eh! ¡Te mato! Axel, cálmate. ¿Tú sabes lo que he tenido que hacer para pagar el alquiler, reñato de mierda? Oye, tú y todos, ¿vale? Tampoco te pases. Jorge, soy la amiga de tu hermano. Lo sé. La, la pava que le mola. Eh, he visto tus vídeos. Escucha, esto no es culpa tuya, ¿vale? La culpa es de estos sitios, que están hechos para engañarte. Anda, sal. Que si tu hermano te quiere hacer algo, le caneo, que no tiene ni media hostia. Te lo ha hecho una abuela, Tolay. ¿Y qué pasa? ¿Las abuelas no pueden calzar hostias o qué? Que no, que no ha sido la abuela. Que ha sido su nieto, que estaba amazado. Ya. Oye, chicos, que me he olvidado una cosa. Ahora vengo, ¿vale? Mírate la cara. ¡Wow! ¡Pequitas! Ir tirando, ir tirando. ¿Y tú? Yo voy a por la cena, que me la hago seis rayas. Vale. Axel, el flexible working también tiene un límite, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo siento. Es que solo quería deciros que teníais razón. Tú, Jess Bezos y el de la telenovela. ¿Que ¿Por qué iba yo a querer irme de una empresa tan gama como esta? Además que tenéis un sistema que va como un reloj. Mejor, como un smartwatch. Dime. Por favor, no la cagaré más, por favor. Ha ido por tu móvil, panita. Ah. Gracias. Aunque, en este momento, en nuestro sistema se han actualizado tus condiciones de trabajo. Corradas 10% menos por cada reparto. ¿Mm? Gracias, tíos. Gracias. Los, los proveedores de sustancias. Sois cremita. De verdad, sois cremita. De verdad, cremita. semana que viene vemos la telenovela en mi casa. Hemos perdido el inicio. Ay, coño, el culebrón. He traído arepas. Joder, tío, no entiendo la puntuación que tienes con lo que tardas. Gracias por cuidar de él. Ya ves, es lo mínimo que puedo hacer por el único fan que me sigue en todas las redes. No es el único.
Red Knight, ¿no? No puedo cancelar, necesito la pasta, lo siento. Ok. Has llegado justo a tiempo, que el de social media me estaba lamiendo el culo para ver si le daba un ascenso. Bueno, y si por lo menos fuese literal, porque a mí un anilingus me encanta. Eso y las drogas. Venga, vamos. Se quema, rosa, rosa, negra. 